आज के इंग्लिश पार्टे समाधान करब से बांगलेश बैंक रिक्रुटमेंट टेस्ट दो हज़ार उन्नीस अफिसार जेरल पदे इंग्लिश अंशर सल्यूशन तो चलो देखी हमारे बोर्डे तीन क्वेश्चन देवा आज है एक स्टेप बह स्टेप करब तो प्रथम जो देवा हे फायरस इज ए रेस्टुरेंट डैश हार द फ्रेंड सिने इट दैट मीस हमारे मेन कथा हे सब समय इंग्लिश ग्रामार नियम जिन्हें जी आनी इंग्लिश सल्व करब प्रश्न सल्व कर विषय एरक ना माझे माझे अपनी करबें कि मिनिंग करब सब समय ये करबें मिनिंग कर आगे बांगला मिनिंग करार चेषा करबें से मिनिंग डिपेंड कर अपनी तो अवश्य हे अपने ग्रामार्टिकल रूल से आनी एप्लाई करबें बाट आनी आगे मिनिंग कर देखें जो ग्रामार करते अपना सहज हे तो आप देखी तो एखान जो बता से फायर सीजे रेस्टुरेंट्स जैसे देखें एप क्योंकि बड़ा होता है तमाम एट अवश्य एक नाम हाँ फायर सीजे रेस्टुरेंट फायर एक रेस्टुरेंट्स डैश हार द फ्रेंड सिनेटोरिट जैसे कि जैसे फ्रेंड सिनेटोरिटा खावा दावा कर एखे हमारे इटा खूब ही सीम्पल एक क्वेश्चन एखे आसल को कन्फ्यूशन को प्रिपोजिशन नाई बोले चलो एखे टू आसे एट आसे इन आसे बै आसे तो हमारे टू साधारण कथा यूज करी को दिक को किस दिखे जे गति बोझाते ही टू यूज करी तो एखे देखें एखे एक जगार कथा बोझाना से हार जेखने ता खाए तो सबाई जी छोटोकाले पड़े आसी कथा स्थान आगे अवश्य एट बसे हमारे एक चोख बंद कर एड बसा दीब आप इन इन देखी जैसे क्योंकि इन बसाले हमें कारण कि देखें रेस्टुरेंट्स इन है इन मैंने कि भरे बोझा एखे रेस्टुरेंट भरे बोलते किसू बोझा बै मैंने कि दाड़ा सो एखे चोख बंद कर एड है तो यहाँ है प्रश्न उत्तर तपर जो है अठारह नम्बर इफ सीगारेट्स और बैंड यहाँ हमें किसी आसा देखें एखे एक प्रथम सेंटेंसटा ख्याल करी एखे प्रथम इब आसे और इफ देखे अपना भेबे जाए कंडिशनल है तो इफ जो आज देखी कंडिशनल क्या इफर पर प्लस एखे आज अयर तम मैंने कि एखे हमारे पास टेंसर अक्सर भार्व आसे ए पर्यटन आप बुझते पास टेंस तरह आज है कि बैंड इडि जो आज है तमें पैसिव फर्मे आज है तमें ये हम पास टेंसर पैसिव फर्म को समस्या नहीं दें लाइफ डैश हेल्थियर तेल एट अवश्य कंडिशन हमारे इ प्लस पास टेंस आखने आसे जो बोलते परि जो इ प्लस जो पास टेंस थे वो पास पास कंडिशनल है तो पास कंडिशनल सत्य पास कंडिशनल स्ट्रक्चर की से सबजेक्ट प्लस शुड उड अथवा माइट एर पर मूल भार्वर बेस्ट फर्म तो एक खेल करी देखें एखे उड कूट शूड य तीनटा जो एक थकते हैं तो हमारे एखे क्या आज शूड आखने शुद्ध बिकाम आना उल बिकाम आना एखे आज शूड बिकाम अथवा उड बिकाम तो हमें शूड व उड जो कहते परि तपर है कि बिकाम तो ये देखें एखे हमारे दुईटा आए एखे शूड बिकामो है उड बिकामो है हमारे जो ग्रामार्टिकल से रूल्स आए से नियम अनुसारे बाट आप को निब से एखे अवश्य उड बिकाम कारण कंडिशनल क्षेत्र में जो शूड बिकाम उड बिकाम बिकाम थे दुटा जो अन्सार हार योग्य है तो हमें उड बिकाम प्रायोरिटी बेसि कारण हमारे एट अन्सार है उड बिकाम जो उड बिकाम ना थको तब शूड बिकाम दिल समस्या हतो ना अन्सार होत अच्छा एबारे कर उन्नीस नम्बर एखे बता है कूड यू डैश मि दैट फाइल अन योर डेक्स प्लिज आप एक बांगला को देखी जो कूड यू कूड यू उड यूल कथा यूज कर जो एक भलो को व्यक्ति के बाद सम्मानित को व्यक्ति के बाद कारो का देखा अपनी पाम मेरे को नहीं आसबें देखा जाए अपनी एक दिए एक क्ज कर एक पाम मारते हैं भाई प्लिज तुम्हें एक करना एक बसि बेसि कथा बोलते हैं सेगल क्षेत्र में सम्बोधन करी कूड यू बोले उड यू बोले एखान जो बता है जूड यू डैश मि जो प्लिज हाँ एट दाओ कि करो एरक टाइपर किस एक दैट जो कि आज है फाइल अन योर डेस्क जो तुम्हार डेस्कर उपरे आसे वो एक दया दाओ ताने दाओ बोलते हैं एक्सटेंड मैं प्रसारित करा कूड यू एक्सटेंड एट होना कूड यू पास एट होना कैश मैंने कि धरा एट होना तो ये हैंड दाव आ कूड यू हैंड मि वो जैसे बोली ना हैंड ओभार मैं हाथे हाथे दाओ जो कूड यू हैंड मि एट हाथ दाओ दैट जो कि ना फाइल अन योर डेस्क जो फाइल तो तुम्हार डेस्कर उपरे आ तो यार अन्सार है हम हैंड अच्छा आरोप मतलब एक कुछ नम्बर एक कुछ नम्बर जो बता है जार्कासटिक पार्सन इज साम हू इज मैं सार्कासटिक एखे सार्कासटिक मान कि देखते हैं सार्कासटिक मान हे जो हमें व्यांगो को बेड़ा बा व्यांग से बेड़ा संग अनेक समय बोली जो देखा जा विद्युत प्रत्येक व्यक्ति एरक तो सार्कासटिक पार्सन मैं एरक से ही व्यांग व्यक्ति की पार्सन हू साम इज साम हू इज जे कि ना जो कि डिपेंड्स अन आदार जो हमें अन्नर पर डिपेंड कर आसले कि सार्कासटिक पार्सन पर डिपेंड कर आसले करना तो यहाँ होना तो कि सेविहर सेविहर मैं हमें त्राणकर्ता से का रक्षा कर कारो रक्षक कि ना एट होना तो एखे आ भेरि स्ट्रिक्ट पार्सन स्ट्रिक्ट पार्सन बोलते आसले खूब ही शक्त अनर व देखा जाए मैं एकदम सब चुपचाप थे पाथर मत ठीक है ये ना दैट सब लास्ट आज कि आरोनिकल एंड बिटार आरोनिकल बोलते तो आरोनिकल मान हे क्यूजिकल क्यूजिकल पाजेल टाइपर है तो यहाँ से किस विद्रुप पत्रक एंड विटार विटार मैं कटु जरा हम एरक संग टाइप तरह से एक कटु टाइप है जो चेहरा बिक्रित कर एक कटु तो यार एन्सार हो आरोनिकल एंड विटार अच्छा तपर जो है बस नम्बर बस नम्बर बता है आवर टी सार टोल्ड अफ टोल्ड आच अफ एट हेद बोर्ड कर देवा आ 
টোল্ড আস অফ ফর বিং লেট টোল্ড আস অফ মানে কি এটা আমাদের এখানে এই ফ্রেসটা ডাবল ফেস ফ্রেস ইজ কোয়াজার টু তাহলে এই টোল্ড আস অফ বলতে এখানে নিচের আমাদের চার্টটা আমাদের এখানে কি ওয়ার্ড দেওয়া আছে কোনটা হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা একটু এটা মিনিং করে দেখি এটা যে পারে না সেটাও কিন্তু এটা অ্যান্সার করতে পারবে খুব ইজি একটা করছি যে আওয়ার টিচার আমাদের টিচার করলো কি এটুকু আমরা দরকার নেই যে ফর বিং লেট লেট করার কারণে আমাদের টিচার কি করতে পারে লেট করার কারণে টিচার তো আসলে এটা বকাঝকা করতে পারে বাইরে কোনো কিছু না তাহলে এই টোল্ড আস অফ মিনিং অফ এর এই ফ্রেজের মিনিং যদি আপনি নাও জানেন তো এই সেন্টেন্স পড়েই বুঝে ফেলতেছেন যে আসলে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে অবশ্যই এরকম বকা দেওয়া বা ভৎসনা করা এরকম টাইপের কিছু একটা হবে তো এখানে আমরা অপশন দেখি এখানে আছে আমাদের কি এক্সপেল এক্সপেল মানে হচ্ছে বহিষ্কার করা তো আপনি যদি ওই লেট করে স্কুলে আসেন স্যার আপনাকে কখনোই বহিষ্কার করবে না ডিটেন্ট আস ডিটেন আস মানে হচ্ছে আটক করা ডিটেন্ট আবার ডিটাস এখানে দুটো সিমিলার টাইপের গুলিয়ে ফেলবেন না ডিটাস ডিটাস মানে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন করা ডিটেন্ট মানে হচ্ছে আটক করা আর স্কর্ডাস স্কর্ডাস মানে বকা যখন করা তিরস্কার করা ভর্ষণ না করা এবং সবার লাস্টে আছে পানিশ টাস তো এখানে কনফিউশন সৃষ্টি হতে পারে এই দুটার মধ্যে যে স্কট আস এবং পানিশ টাস এই পানিশ টাস মানে শাস্তি দেওয়া তো এখানে অনেকেই দেখা যাচ্ছে যদি পানিশ টাস দেন এটা অবশ্যই অ্যান্সার হবে না কারণ ওই আপনি যদি স্কুলে লেট করে আসেন কখন ছাড় আপনাকে মারবে না একটু ওই বকা জগাই করবে সেটার জন্য আমাদের এটা অ্যান্সার হবে এক্সাক্ট অ্যান্সার যে স্কট আস তো তেইশ নম্বর যেটা বলা হচ্ছে যে দ্য সিনোনিম অফ ভিজিল্যান্ড এই ভিজিল্যান্ড মানে কি সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে জানতে হবে তো ভিজিল্যান্ড মানে হচ্ছে এই ভিজিল্যান্ড মানে হচ্ছে সতর্ক সতর্ক অত্রন্দ মেন কথা জাগ্রত প্রহরী জাগ্রত প্রহরী তাহলে এই ভিজিল্যান্ড মানে হচ্ছে সতর্ক অতন্দ্র বা জাগ্রত প্রহরী বা যে সবসময় সতর্ক থাকে তো এখানে আমাদের আছে হিডলেস হিডলেস মানে হচ্ছে অসতর্ক অসিলেট মানে কি অসিলেট মানে দ্বিধা দোষ বা দ্বিধা গোস্ত্র যে হচ্ছে দদুল্যমান তার মন যার মন সবসময় মানে এটা না ওটা এরকম করে সেটা হচ্ছে অসিলেট এবং যে ভিলেনই আছে এটা প্রশ্ন দেখে আসলে এই বাঙাটা দেখে বলা যাচ্ছে যে ভিলেন ভিলেন মানে কি ভিলেন মানে দুর্বৃত্ত সেই ভিলেন থেকে ভিলেনই আসে মানে যার মনের মধ্যে সবসময় খারাপ কুচিন্তা তারপর হচ্ছে অবজারভেন্ট এটা আমরা সবাই জানি যে অপারেশন থেকে রুগী আসলে কি আমরা অবজারভেশনে রাখি কাউকে দেখে শুনে রাখি সেটা হচ্ছে অবজারভেশন মানে সবসময় আমরা তার পাশে জেগে থাকি সতর্ক থাকি তো এই ভিজিল্যান্টের সাথে এই অবজারভেশনের সম্পর্ক তাহলে এটা হবে অবজারভেন্ট এটা হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে আছে কি ইফ রুটস ইস টু রুটস মানে রুটস থেকে রুটে যাবে দেন আমাদের এখানে নিচে কোন প্যারাটা আছে অ্যানালজি এটা আমাদের দেখতে হবে তো এটা আসলে একটা কনফিউশন করছেন এই সময় করছেন যদি না পারেন এক্সাক্টলি অ্যান্সার না জানলে এটা অ্যাভয়েড করে দেওয়া উচিত কারণ নেগেটিভ মার্কিং থাকলে আপনার মার্ক কম আছে যদি ভুল হয় তো এখানে দেখেন এটা হচ্ছে আমি নিজেও এখানে দুইটা দুই রকম অ্যান্সার হয় যে প্রশ্ন করে করেছে আসলে সে আসলে জানে যে এটা সঠিক অ্যান্সারটা কি হবে এখানে রুটস আপনি যদি রুটস বলতে এখানে কি শিকড় আবার এই রুট মানে শিকড় তাহলে এখানে কি বলছে যে পুলুরাল থেকে সিঙ্গুলারে গেছে মানে রুটস এখানে আস এস আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেন কি ভাবতে পারি এখানে এই বুট থেকে বুটসে যাবে না কারণ এখানে বুটসটা পরে আসে তাহলে এটা একবারই বাদ এটা বাদ এখানে গুডস আর গুড গুডস মানে হচ্ছে কি গুডস মানে হচ্ছে পণ্য আর এক গুড মানে হচ্ছে ভালো তাহলে এটাও হবে না লাস্টে আসছে কি মুডস এবং মুড এটা একটু হতে পারে আর আছে গ্রিনস এবং গ্রিন তো এই দুটার মধ্যে কন্টা চুজ করবেন সেক্ষেত্রে যেটা হবে দেখেন রুট মানে হচ্ছে শিকড় আর এটাও শিকড় আর গ্রিন মানে কি গ্রিন মানে সবুজ গ্রিন প্ল্যান্ট সবুজ প্ল্যান্ট তো এটার ক্ষেত্রে একটু এখানে সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এরকম সেম মিনিং হয় সেক্ষেত্রে তাহলে এটাই হবে গ্রিনস থেকে গ্রিনে যাবে আর যদি এই রুটের যদি আলাদা কোনো মিনিং থাকে যে রুটসে দেখা যাচ্ছে এই রুট মানে কি শিকড় বা মূল আবার এই রুটসে যদি আলাদা কোনো মিনিং থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে অ্যান্সার হতো গুডস এবং গুড কারণ গুড এখানে এই তিনটার মধ্যে একটাই আছে চারটার মধ্যে যেটা হচ্ছে দুইটা আলাদা মিনিং সেটা হচ্ছে গুডস মানে পণ্য এবং ভালো তো আমার যেটা মনে হয়েছে যে এটা আসলে এই দুইটা সিমিলার মিনিং সেক্ষেত্রে এখানে গ্রিনস এবং গ্রিন আর মুডস এবং মুডের মধ্যেই কম্পেয়ার করলে এই গ্রিনস এবং গ্রিনের পায়োরিটি বেশি এটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো এটা আসলে মূলত যে প্রশ্ন সেট করছে তিনিই ভালো জানেন তো আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে তো এটার এক্সাক্ট অ্যান্সার আসলে এরকমভাবে বলা যাচ্ছে না আচ্ছা এরপর যেটা আছে দ্য ইনকারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ক ইজ মানে সেটা কোনটি সঠিক বানান ভুল আছে কোনটি সেটা আমাদের দেখতে হবে তো এখানে প্রথম আছে কি পিজান্ট পিজান্ট সোসাইটি মানে চাষি সমাজ চাষি সবাই আমরা জানি বানানটা খুবই সহজ পিজান্ট আর ওটা হচ্ছে পিটিয়াস 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 মানে কাদুনে যে কাদো কাদো অবস্থা থাকে সেটা পিটিয়াস এবং হচ্ছে পিলগ্রিমেজ পিলগ্রিমেজ মানে তীর্থযাত্রা যিনি হচ্ছে কি তীর্থযাত্রায় যান কোনো কিছু পার আশা করে যিনি হচ্ছে দেখা অনেক দূরে গমন করেন ঠিক আছে যারা
আপনারা এটা দেখবে পেসিমিস্টিকের সাথে সবসময় অপটিমিস্টিক থাকে অপটিমিস্টিক মানে হচ্ছে আশাবাদী আর পেসিমিস্টিক মানে হচ্ছে হতাশাবাদী তাহলে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে পেসিমিস্টিক আর সাথে আমরা অপটিমিস্টিকেরও দেখে নিই এটাও শিখে রাখেন কারণ যেহেতু অপটিমিস্টিক সবসময় কোর্সিন অ্যানালাইসিস করে পড়বেন অপটিমিস্টিক এম আই এস টি আই সি তাহলে হবে কি আপনি দেখা যাচ্ছে একটা কোর্সিন পড়তে গিয়ে পাঁচটা জিনিস যদি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে কি বাকি চারটা হয়ে গেল ওই অ্যান্সারও শিখলেন বাকিগুলো শিখে গেলেন কখনো এরপরে ওই ছাব্বিশ নম্বরে বলা আছে যে এটা আসলে ওই ট্রান্সলেশন করতে হবে যে চুজ দ্য বেস্ট ট্রান্সলেশন রাতের নিস্তব্ধতায় সে একটি তীব্র চিৎকার শুনতে পেল রাতের নিস্তব্ধতায় সে একটি তীব্র চিৎকার শুনতে পেল মানে কি সে শুনতে পেল কি একটি চিৎকার আচ্ছা এখানে বলা আছে চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার আসলে একটু খেয়াল করেন চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার এখানে কিন্তু মানে এই বেস্ট সঠিক অ্যান্সার বেস্ট মানে যেটা ভালো কারেক্ট অ্যান্সার না কিন্তু সঠিক অ্যান্সার মানে ভালো অ্যান্সার বেস্ট মানে এটা সবগুলোই রাইট আছে সেন্টেন্সগুলো এর মধ্যে কোনটা আসলে পারফেক্ট সেটা বের করতে হবে তার মানে আমরা এটা আসলে শিওর এখানে কোনো সেন্টেন্স কিন্তু ভুল নাই কিন্তু এর মধ্যে থেকে কোনটা বেস্ট হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা যেটা খেয়াল করি যে সে শুনতে পেলো এখানে প্রথমে আছে কি হি হার্ড একবার পড়ে নেবেন সবগুলো যে হি হার্ড এ শিল ক্রাই ইন দ্য স্টিল অফ নাইট তারপর আছে হি এক্সপ্রেন্স এ ব্যাড ক্রাই অ্যাট দ্য ডার্ক অফ নাইট তার হি লিসেন্ট এ হার্স ক্রাই ইন এ ক্লাম নাইট অ্যান্ড হি ওয়াজ স্ট্যান্ড বাই হারিং এটা একটু বড় মনে হচ্ছে এটা আমাদের আমরা শুরু করব দেখেন হি ওয়াজ স্ট্যান্ড বাই স্ট্যান্ড মানে কি স্তব্ধ হয়ে যাও তাহলে সে কি এটা প্যাসিভ ফর্মে আসে তাহলে প্যাসিভ ফর্মে আসে তাহলে হি ওয়াজ স্ট্যান্ড বাই সে হচ্ছে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বাই হ্যারিং কিসের দ্বারা হ্যারিং হিউ অ্যান্ড ক্রাই ইন এ ব্ল্যাক নাইট মানে সরগোল শুনে তো প্রশ্ন আসলে কিন্তু আমাদের লাইনটা কি এরকম দেওয়া আছে যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাতের শব্দ শুনে আমাদের দেওয়া আছে রাতের নিস্তব্ধে সে একটি তীব্র চিৎকার শুনতে পেলো তাহলে এটা তো কোনোভাবেই হবে না এটা ক্রস তারপর দেখেন এখানে সে হি লিসেন্ট এ হার্স ক্রাই এই জায়গা হচ্ছে মেন বিষয় লিসেন্ট এক্সপ্রেন্সড এবং হার্ড কথা হচ্ছে যে শব্দ হচ্ছে যদি একটা শব্দ হয়েছে সেটা যদি আপনি পাশ থেকে শুনেন সেটা হয় সব সময় হার্ড মানে হ্যাঁ শব্দ শুনতে পা যদি কেউ যদি বলে সেটা যদি আপনি সামনে থেকে শুনেন সেটা হয় লিসেন্ট তাহলে এটা তো হবে না আমরা তো সামনে থেকে শুনছি না আমরা রাতে শব্দ শুনতে পাচ্ছি পাশ থেকে তাহলে এটা লিসেন্ট হবে না আর এক্সপ্রেন্স মানে কি অভিজ্ঞতা তাহলে এটা তো এই শব্দের সাথে অভিজ্ঞতার কোনো প্রশ্নই আসে না তাহলে এটা হবে হি হার্ড এ স্টিল ক্রাই ইন দ্য স্টিল অফ নাইট মানে রাতের নিস্তব্ধ দ্য স্টিল মানে একদম কি থমকে যাওয়া রাত তাহলে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে এ নাম্বার যে হি হার্ড এ স্টিল ক্রাই ইন দ্য স্টিল অফ নাইট সাদা সময় যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে ফাইন দ্য ইনকারেক্ট সেন্টেন্স নিজের কোনটি ভুল সেটা আমাদের বের করতে হবে যে সঠিক নয় ইনকারেক্ট তাহলে আমরা দেখি দিস ইজ মাই কমপ্লেন এগেনস্ট হিম তাহলে এখানে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার কমপ্লেন হিম এগেনস্ট হিম তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন পর এগেনস্ট বসে এটা দেওয়া আছে ঠিক আছে উই মাস্ট ফাইট দ্য ইনিমিস উই মাস্ট আমরা কি করব অবশ্যই ফাইট করব দ্য ইনিমিস ফাইট দ্য ইনিমিস বিষয়টা কেমন এখানে একটা কিছু একটা হইলেও হইতে পারে একটু পরে দেখবো আমরা রেখে দিলাম এটা পরে আমরা দেখছি যেগুলো একেবারেই সঠিক সেগুলো আমরা আগে দেখে নিই তো এটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আছে তারপর ইউ শুড অ্যাপ্লাইস ফর ইউর মিস্টেক্স আচ্ছা এখানে যেটা আছে ইউর পরে শুড আছে শুড মানে কি মডেল অবজেক্ট ভার্বের বেস্ট ফর্ম আছে তারপর আছে ফর ইউর মিস্টেক মানে কেন আমি অ্যাপোলাইস অ্যাপোলাইস করেছি সেটা হচ্ছে আমার মিস্টেকের কারণে তো এটা মনে হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তারপর দেখি আই স্টাডি হার্ডলি সাবজেক্ট ভার্ব তারপর কি এটা হচ্ছে অ্যাড ভার্ব ভারতকে মডিফাই করছে সেটাও মোটামুটি ঠিক আছে যে আমি অনেক কঠোর পরিশ্রম করি আচ্ছা তাহলে আমাদের কি একটু সমস্যা হয়েছিল কথাই যে এখানে যে উই মাস্ট ফাইট দ্য ইনিমিস তা আমরা দেখেন আমরা ফাইট করি অবশ্যই ওই শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহলে এখানে কি হবে ফাইট এগেনস্ট দ্য ইনিমিস তাহলে এটার ভুল আছে এই সেন্টেন্সে এটা হবে প্রশ্নের উত্তর আর আরও একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ফাইটের পরে অলওয়েজ একটা প্রিপোজিশন বসে সেটা হচ্ছে ফাইট ফর অথবা অ্যাগেনস্ট কোনো কিছু জন্য হলে সেটা ফর আর কারোর বিরুদ্ধে হলে তখন অ্যাগেনস্ট হবে তো এটা হবে এই প্রশ্নের ভুল আচ্ছা আঠাশ নম্বর যেটা বলা হচ্ছে যে বিনা ট্রান্সফর্ম দ্য সেন্টেন্স উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং মানে সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন করতে হবে মানে রূপান্তর করতে হবে উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং মানে এই সেন্টেন্সে যে মিনিংটা যে সেন্টেন্স দেওয়া আছে যে বিনা ইজ এ মেরিটোরাইজ গার্ল এটা কোনো মিনিং চেঞ্জ হবে না তাহলে এটা আমরা যেটা করতে পারি দেখেন যে প্রথমটা দেখি বিনা ইজ এ গার্ল হু হ্যাড মেরিট যে বিনা হচ্ছে একটা মেয়ে যার হু হ্যাড মেরিট যার কি এটা পাস্টে চলে গেছে এটা আসলে হবে না বিনা ইজ এ গার্ল হু হ্যাজ হার মেরিট এটাও আসলে কি আপনার এটাও হবে না কারণ এখানে হু আছে এটা আমার এমন হবে চেঞ্জ করবো এটা আসলে কোন ফর্মে চেঞ্জ করবো কোন সেন্টেন্সে সেটা কিন্তু বলা নাই সো এটা
ए माई सी एस एल माइकेल मधुसूदन दत्त एम ए डी एस मधु सूदान डबल टी है ना कि मे बी न सरि एक मधुसूदन दत्त दत्त वे डिओ डबल टी तो ये डी जगह एस आसे एक प्रश्न मिस्टेक तब अन्सार ये है माइकेल मधुसूदन दत्त अच्छा तपर जो आज है अठाश उन्त्रिस नम्बर एट हे चेन्ज द फ्रम अफ स्पीच मैं यहाँ हमारे नारेशन इनडेक्ट डेक्ट एट चेन्ज करते हैं तो हमें देवा आज जो हे हि सैड टू मि हि सैड टू मि एखे इनभार्टेड कमा हुईज जब डब्ल्यू एस आई सी एस हुईज जब डु वांट डु यूंट जो तुम किधर जब चाओ एटने देवा तो ये इनडेट करब जो हि सेड टू मि तब जो जी हि सेड टू थे कि आक्स ए एस के डि हि आक्स टू योटार परिवर्त आक्स और मि है एखे तो मि एन देखें एक इनभार्टेड कमार पर हुईस आसे जो रिभर्टेड स्पीच जो प्रथम डब्ल्यू एस कोर्सिंग दिए शुरू है तो क्षेत्र में सरसरी वोटा बस जाए और जी ना अक्स डे भाव दिए शुरू होता अवश्य इप कोर्ट दिए करते हैं डब्ल्यू एस आई सी एस हुईस तपर एखे जब डु वन तो ये देखें एक टेंस आसे एट आसे प्रेजेंट टेंसे तो हमें पास टेंसे आनते हैं तो एन हुईस जब हमें लिखब तपर हमारे सबजेक्ट आनते हैं देखें सबजेक्ट कि आसे यू और एखे डूटा डूटा आज क्या है डूटा क्योंकि मेन भाव ना मेन भाव हो डु वन एखे हम डु आना से इंटरग्रेट कर सुविधार्थे हमारे मेन भाव हे वन मेन भाव बसान आगे अवश्य हमें कि आनते हैं एक सबजेक्ट आनते हैं सबजेक्ट एखे यू आसे तो यूट कि सेकेंड पार्सन सेकेंड पार्सन हम सेकेंड सबजेक्ट के धरने से कथा जो मि तो मेयर सबजेक्ट फर्म की से आए तेल एखे जो सेंटेंस मध्य अक्सर भाव नहीं तो नहीं आसार दरकार नहीं भाव करब वन आसे वनटेड ये वनटेड पास फर्म से वनटेड तो ये हो प्रश्न इनडेक्ट तो ये आज अपशन डी ते उन्त्रिस डि नम्बर अच्छा बत्रीस नम्बर जो बला आज है जो दटोनिम अफ एक्सटिंगशन एक्सटिंगशन मान हे एक्सटिंगशन मान हे विलुप्ति विलोप करा मैं से अपन कर रखम विलुप्ति विलोप तो ये हमारे देवा एंटोनिम बेर करते हैं एंटोनिम कि मैं विपरीत अर्थ से डिस्ट्रैक्शन देवा डिस्ट्रैक्शन मैं ध्वस तेज़ विलोपर उल्टा डिस्ट्रैक्शन एट होते तपर से सार्वभावियल सार्वभावियल मैंने ये हे टीके थका टीके थका संग्राम कर टीके थका जीवन धारण करा तो यहाँ जो विलुप्ति जाए यह टीके थका यार एंटोनिम तो सार्वभवियल और तपर आज स्टैगनेशन स्टैगनेशन हो स्तम्भ जो विमान कई स्तम्भ से स्टैगनेशन बोले इला बर्षण मान हे इला बरेट करा मैंने वर्धित करा बृद्धि करा जमन कि आप जो मन करी एक एम एटा कि इला बरेशन एट एब्रिभिएशन एब्रिभिएशन फर्म बाट एट जो इलाबरेट करी मास्टर अफ आर्ट्स तो इलाबरेट इलाबरेशन आज वर्धितकरण बड़करण ठीक है सम्प्रसारित करा तपर जो है एक आंसर हो सार्वे बिहार आज एक नम्बर बता है द ट्रेनार वाक द हर्स आफ्टर द रेस ये कि करते हैं पैसिव करते हैं तो ये पर करी हमें त्रिश नम्बर तो देखी लेट थिंग स्लैड एट हो कि इडियम मैं हमारे बागधरा तो एखे देव आज है टू बी क्रिटिसाइजिंग मैं समालोचना कर टू बी इनडिफारेंट मैं उदासीन और टू सेट फ्री मुक्त है और टू नट टू हेल्प एनिम का सहाज्य करब ये लेट थिंगस लाइट आसल बागधरागुल्लो कमन पा खूब टाफ एट पीछी दास पड़े अवश्य जो कमन पढ़ते भाव करें ना पढ़ने आसल बागधरा प्रैक्ट करते हैं विगत साल गाँव तो ये देखिए यहाँ से लेट थिंग स्लैट लेट थिंग थिंग मैंने कि चिंता करा और स्लैड मैंने कि स्लैड मैंने कि ऊपर ऊपर जो एक ऊपर को घसा घसी कर लेट है मैं हल्का पतला तेल कि से थिंग कर स्लैड मैं हल्का भाव से बला है कि उदासीन मैं सबकि डिप्टी नए ना उदासीन भाव ना तो अन्सार है टू बी इनडिफारेंट तो यहाँ है प्रश्न उत्तर अच्छा जो बाकी आए लास्ट कोर्सिन एक त्रिस नम्बर एट हमारे करते हैं पैसिव तो ये एक बार पैसिव कर दी हमें तो जो है द ट्रेनार वाक द हर्स आफ्टर द डे तो ये हमारे ये कि सबजेक्ट एट हे भार्व पास टेंस आ हर्स एट हमारे अबजेक्ट और एट बाकी अंश ठीक है तेज़ जो करते दर्स आगे आस हर्स एस ओ आर एस सी दर्स तेज़ पास टेंस आई पास टेंस भार्व से वाज वाज वाक डब्ल्यू ए के डि वाक ब द ट्रेनार तेज़ जो बोलते आफ्टर द रेस आगे आनते पर एखे हमारे अपशन ही आपशन देवा से हे जे आफ्टर द रेस आसे आफ्टर द रेस आगे आसे आफ्टर द रेस तेज़ बै बै दबजेक्ट द ट्रेनार ट्रेनार 
তো কথা আছে এই যে আফটার দা রেস এটা হচ্ছে এই যে বাই দা টেনারের পরেও দিতে পারেন বাগেও দিতে পারেন তো এখানে আমাদের ওই আগে দিয়ে একটা অপশন দেওয়া আছে এটা হবে এ নাম্বার তো এটা হবে প্রশ্নের উত্তর তো এই ছিল আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক রিক্রুটমেন্ট টেস্ট দুই হাজার অফিসার জেনারেল পদের পরীক্ষার ইংরেজি অংশের সমাধান তো কারোর কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন আশা করি এখানে গ্রামারগুলো লজিক্যালি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কথা হচ্ছে যে শুধু অ্যান্সার জানাটাই বড় বিষয় না বড় বিষয় হচ্ছে যে প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে পড়বেন এই ভিডিওটা তৈরি করা মূলত যারা পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন তাদের কয়টা হয়েছে সেটা দেখার জন্য না এটা মূলত যারা পরীক্ষার সামনে দিবেন তারা এই ভিডিওগুলো দেখবেন এগুলো রিসার্চ করে যে বা অ্যানালাইসিস করে গেলে আপনার এই রিলেটেড কোশ্চিনও হয়ে থাকে তাহলে কী হলো আপনার গ্রামারগুলো আপনার ঝালাই হয়ে গেল তাহলে পরীক্ষাতে ভালো অ্যান্সার করতে পারবেন তো ঠ